ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ஸ்டைல் குக்கிங் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான ஹெல்த்தியான கீரை கடையில் தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி ஈஸியாக டேஸ்டியாக செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே உள்ள ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கீரை கடையல் பண்ணுறதுக்கு ஐம்பது கிராம் அளவு பாசிப்பருப்பை இந்த மாதிரி கழுவி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து இந்த பருப்பு நல்லா குக் ஆகட்டும் அது வர வெயிட் பண்ணலாம் பாசிப்பருப்புக்கு பதிலாக நீங்கள் துவரம் பருப்பு கூட சேர்க்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பருப்பு ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆகட்டும் பாருங்கள் இப்போ பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு தக்காளி சேர்த்துடலாம் இது கூடவே நான் அரைக்கீரை சேர்க்குறேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் தண்டங்கீரை இல்லைனா சிறுகீரை பாலக்கீரை அந்த மாதிரி பருப்பு போட்டு குக் பண்ணுற கீரை எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ தண்ணி ரொம்ப தேவைப்படாது நம்ம கடையல் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு தண்ணி ரொம்ப இருந்தால் கடைய முடியாது அதனால் இருக்க தண்ணியே போதும் கீரையிலேருந்து வந்த தண்ணி எல்லாம் சேர்ந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு குக் ஆயிரும் ஸோ இதை நல்லா குக் ஆகும் கீரை குக் பண்ணும்போது எப்பவுமே மூடி போட்டு வைக்கக்கூடாது ஸோ நல்லா குக் ஆகட்டும் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு மூணு கல் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகா அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துடலாம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா குற குறப்பாக நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க எங்கள் அம்மா அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எனக்கு மட்டும் இல்லாமல் நான் ஒர்க் பண்ணுறப்போ என் கூட உள்ள ஸ்டாஃப்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் அதே மாதிரி நானும் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ இதை நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ கீரை நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் நான் கல் உப்பு தான் சேர்க்குறேன் ஸோ இந்த உப்பு சேர்த்து நல்லா நம்ம கீரையை கடைஞ்சிடலாம் இப்போ இந்த பருப்பு கடையில் பழக இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லைட்டாக ஒரு மிக்சியில் கூட ஒரு அடி கூட ஆறுனதுக்கப்புறம் அடிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை கடைஞ்சி எடுத்துடலாம் ஸோ பாருங்கள் கீரையும் இந்த அளவுக்கு நல்லா கடைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அது சேர்த்துடலாம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் கீரையில் இந்த பேஸ்ட்டெல்லாம் அரைச்சி சேர்க்க மாட்டாங்க ஸோ அது வந்து கீரையில் அந்தளவுக்கு சாப்பிடும்போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்காது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த மிளகு வாசனையோட சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா கொஞ்ச நேரம் இது ஒரு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்கட்டும் ஸோ பாருங்கள் கீரை நல்லா அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம தாளித்து ஊற்றிடலாம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சூடானதும் கொஞ்சம் கடுகு கடுகு பொரியும் போதே கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம பருப்பெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த கீரைக்கு பெஸ்ட்டு வந்து காம்பினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஞ்ச மிளகாய் தான் ஸோ அதனால் காஞ்ச மிளகாய் எந்த அளவுக்கு சேர்க்கணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கருவேப்பிலை ஃபைனலாக ரெண்டு சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த சின்ன வெங்காயம் நல்லா முருகலாக வரணும் அப்போ தான் அதோடய ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை கீரையோடு சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம அதை தாலி இப்போ சேர்த்துடலாம் ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டான கீரை கடையல் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்